मैं लगे देखा ल सिफारिश कर अपना पर्ने प्रक्रिया बना यो के शिक्षक सेवा आयोग ने शिक्षक पदपूर्ति कर अपना पर्ने प्रक्रिया इसमें दुई तीन टाइम कुछ विशेष कर सब का यो व्यवस्था में अल फोकस अस्थायी शिक्षक बड़ी फोकस कर स्वीकृत दरबंदी अनुसार रिक्त रहोक शिक्षक कर्मचारी को स्थायी पदपूर्ति पर्दा विद्यालय को तह अनुसार सब का तह को प्रावी निमावी मवी ये छोटकरी में जान प्रावी निमावी मवी को छुट्टा छुट्टे पदपूर्ति पद कति हम नियावली में पढ़् अने खुला प्रतिता विद्यालय में पदपूर्ति खुला प्रतियोगिता को पद संख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित करने पद अनुसार तोको योग्यता भाई उम्मीदवार दरखास्त लिख पर्चे पढ़् पर्ने खास हो दरखास्त दिखा जैसे यो योग्यता कति नियावली में तोक्या पीछे हम पढ़् अति हुई कई क्लज योग्यता तालीम अध्यापन अनुमति पत्र अठारह वर्ष उमेर पुगे चालीस वर्ष क्रस नगर को निर्धारित योग्यता पुगे मत शिक्षक दिन पाने हो तर यह तल को व्यवस्था के जान पर्ची होस्थायी शिक्षक अंतिम एक पटक को लगी रिक्त दरबंदी में शिक्षक उम्मीदवार होना पाने व्यवस्था एक वर्ष भि विज्ञापन करने व्यवस्था भैस कार्यान्वयन में आई सको अंतिम एक पटक भाया भैस बुझ्स अब को लगी व्यवस्था कि बुझ्न भाला यहाँ हो एक पटक को लगी हो के गयो आठ संशोधन में आगे व्यवस्था हिजो मैं तब पाऊँ खेल अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन भाया थे तो यही हुआ हो अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन कर एक सट्ठी साल साउन को एक्काईस गति समय रिक्त भगपचास साल पोस्ट बीस गते भाग अगि स्थायी पद में नियुक्ति पा इसमें तीन टा कैटागोरी एटा एक सट्ठी उन्पचास अर्क एक सट्ठी रर्क बहत्तर समझिन बहत्तर साल को संविधान जारी होने दिनसम इस आधार बहत्तर साल असोज को जो संविधान जारी भो दिन नियुक्ति अगिलो दिन बहत्तर साल को असोज को दुई गति समय रिक्त दरबंदी में भाग का उमेर को हद भी लगे उतस्पर्धा कर पाने कर परीक्षा को व्यवस्था गयो एकसठी देखि बहत्तर समय को लट लचहत्तर प्रतिशत सीट में तो भाई अगड़ी का शत प्रतिशत सीट में मतलब पास भैदि स्थायी फेल भैदि अस्थायी जागिर सो तो हटने व्यवस्था लिया इसमें अभी जो फेल होनी सुविधा को व्यवस्था पचहत्तर प्रतिशत सीट में आंतरिक प्रतिस्पर्धा पच्चीस प्रतिशत सीट में खुला प्रतियोगिता ये दुईट काम भैस व्यवस्था अभी छेन भुझ्न दिमाग में यह व्यवस्था अभी छेन सब भाई सजिल हो एक पटक का लगी आयो स्थायी होने स्थायी भे नुविधा लिये न उन कसरी सुविधा लियो भाई यहाँ तल सुविधा भी लेखे अब एवटा कुछ मात्र तब अब कार्यान्वयन में होने यो च को सात नंबर बुदा मत हो अरुण कार्यान्वयन भैस अब यह हमीर चाहन भाई बुझ्न यो व्यवस्था च को सात यो व्यवस्था अज कार्यान्वयन में जान कई समय क्यों बावन्न साल र तेस पच्चीस भक्त विज्ञापन में स्थायी भक्त शिक्षक बावन्न साल को विज्ञापन बाटो शिक्षक सेवा आयोग होगाड़ी नहीं शिक्षक छनौट समिति लिखे परीक्षा जो शिक्षक सेवा आयोग ने पेलचोटी रिजल्ट गयो तो परीक्षा रेस भाग पची भगा अब होने को लगी हो भाई बुझ् पे क्या नियुक्ति भैया ते पश्चात नियुक्ति शिक्षक यदि अस्थायी शिक्षक भर पच्छी स्थायी भग ऊ अवकाश होने बेला में अवकाश होता निवृत्ति भरण पाने अवस्था भेन निवृत्ति भरण पेन्सन हाई हम भोलि पढ़् तो विषय वस्तु तो कसरी पाँच कति पाँच कहलेसम पाँच कति हुआ कति थप्पिं कहले व्यवस्था भो सब पढ़् यो निवृत्ति भरण पाने अवस्था भेन पेन्सन पा तो बीस वर्ष पुग्न पर्च बीस वर्ष पुगे मतलब कस को पंद्रह वर्ष भाला कस को चौदह वर्ष दुई दिन भाई सात वर्षसम अस्थायी अवधि जोड़न सकने व्यवस्था कर बुझ्भ बावन्न साल बावन्न साल पच्चीस नियुक्ति भाग शिक्षक जिससे अस्थायी अवधि को शिक्षक 
हुँदाखेरि को अवधि समेत जोड़े रहा निवृत्ति भरण पाउने रछ भने निवृत्ति भरण पाउने व्यवस्था छ भने जानुस् त्यस भन्दा पछि को अवस्थालाई छैन दिल्ली नौ मा के भन्छ यो न संशोधनले संशोधन गरे विषय हो पहिलो मा चाहिँ की सुविधा लियो की परीक्षा दियो भने थियो नौ संशोधनले के भन्यो भने 73 साल असार को 15 गते सम्म अविच्छिन्न रूपमा काम गरेको शिक्षकले दरखास्त नदिएमा वा दरखास्त दिएर सिफारिस हुन नसकेमा भने जाँच दियो फेल भयो अर्थात जाँचै दिएन दुईटै अप्सन हुँदाखेरि सुविधा दिने भन्यो यो चाहिँ उपदान बराबर छ है 5 वर्ष दे देखि 10 वर्ष सम्म सेवा गरेकाले आधा महिना बराबर को यो अरु स्थायी शिक्षकले पाउने उपदान बराबर हो भनेर बुझ्नु होला 10 देखि 15 वर्ष सम्म सेवा गर्नेले 1 महिनाको दरले 15 देखि 20 वर्ष वा सो भन्दा जति बढी भए पनि 1.5 महिनाको दरले पाउने गरेर 15 वर्ष भन्दा बढी जुन नि हामीले अलिकति फरक के पाउनु भयो भन्दा स्थायीले चाहिँ 20 वर्ष भएपछि निवृत्ति भरण पाउने हो तर अस्थायी शिक्षकलाई बिदा गर्दा चाहिँ 15 वर्ष भन्दा माथि जति भए पनि 1.5 महिनाको दरले हिसाब गरेर दिने व्यवस्था आको रहिछ भनेर बुझ्नु पर्यो है रात शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने कि नलाग्ने भन्नु भाछ रात शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने आजको मिति सम्म अहिले भएको व्यवस्था अनुसार लाग्ने अब नयाँ व्यवस्था नयाँ कानूनमा नयाँ व्यवस्था आयो भने नलाग्ने तर आजको मौजूदा व्यवस्थामा उमेरको हद लाग्ने खाली अहिले एउटा मात्र छ स्थायी भयो प्राइमेरीमा स्थायी भएको मान्छे निमामी मावि दिन पर्यो भने मात्र उला उमेरको हद लाग्दैन नत्र भने उमेरको हद लाग्छ सबैलाई लाग्छ अरु सबैलाई कसैका लागि छुट छैन यति बेलाको व्यवस्थामा पदेन सदस्य भनेको के हो भन्नु भाछ है यो पदेन सदस्य भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने जसको पदावधि हुँदैन त्यो पदेन हो पद भएको कारणले जस्तो प्र भन्यो प्र भएकै कारणले उपस्थित हुन पाउने मन्त्री अध्यक्ष भन्यो भने त्यो मन्त्री हो भोलि मन्त्रीबाट छुट्यो भने त्यो समितिको सदस्य रहदैन के उसको यति पद तपाईलाई यो मिति देखि यो मिति सम्म यति वर्ष पदावधिको लागि नियुक्ति गरेको छ भनेर पत्र पाउँदैन उले त्यसलाई चाहिँ हामी पदेन भन्छौ जसको पद हुन्छ त्यो पद हुने जति चाहिँ हामी मनोनीत भनेर भन्छौ काम गरी राखे को लाई उमेर हद लाग छा की लाग दैन लाग छा उस सब पैग लाग छा खाली तल्लो तो अमा इस्ताई वा को लाई माथिल्लो तो अमा मात्रे लाग दैन है तल्लो तो अमा छा माथिल्लो तो अको परिक्षा दीन परे वने लाग दैन इस भित्र सियवा भित्र इस्ताई वा रा � हाँ प्राविको इस्ताइले मावी में लाग चाहिए लाग देना उम्मीर आद बन मैं लाग देना यू भी बस्ता आइले अब तो मैं रूट नगर नस्ता पौषी आमिर पढ़ने ठाउं सा आऊँ ना बैंक ने चाह बक्खर ऑयन को स्टार्ट करें ऐसा हूँ ऑयन ने आवली पौड़ी सके ताकेरी ये सब पे भी बस्ता पौड़ सांसों को सर निवृत्ति भरण को व्यवस्था पढ़ा खेल पढ़ने सेवा सुविधा पढ़ा खेल यह सब कुछ डिटेल में कुरा हो यो सेवा सुविधा में आज नजाऊ हाई सेवा अवधि जोड़ जोड़ मजा जोड़ एक पलट जागिर खाएर राजीनामा दिए छोड़े ते पी फे पीछे जागिर में आएर पैला को जोड़ु भोड़ हई तो बाबर अब अहिले म यता अरु अरु कुरामा गइन है म तपाईहरुको क्वेशनहरु जुन पछि हामी युनिट वाइज त्यो विषय प्रसंग अनुसार छलफल हुने कुरै सोध्नु भएको छ अहिले त्यहाँ गयौ भने विषयवस्तु अगाडि बढ्दै बढ्दैन अब म अगाडि बढे जुनमा कन्टेन्टमा छलफल भइराछ त्यही मात्रै क्वेशन सोध्नुस् त्यो भन्दा अगाडि स्टेपमा अहिले नजाऊ है अब म शिक्षा ऐनमा हुन त धेरै कुराहरु तपाईहरुलाई मैले पढ्नुस् भनेको छु केही कुराहरु केही व्यवस्था गर्छु पढ्छ म कुरा गर्छु है एउटा कुरा के गरौ भने तपाईहरुलाई पढ्दा खेरि कानून पढ्दा खेरि कहिले कहिले कन्फ्युजन भएको होला मलाई पढ्ने बेला हुन्थ्यो के पहिला पहिला यो के भनेको होला काई यसो भनेको छ काई यसो भनेको छ फरक फरक कुरा बोल्छ भनेको जस्तो लाग्थ्यो 
Um. यो सजाए संबंधी कुरा छ के यो शिक्षा ऐनमा नि कहिले के भन्छ भने म तीनटा कुरा छ यहाँ एउटा के भन्छ बिगो ब मजिम हेर्नुस् है बिगो ब मजिम को असुलु पर गर्ने भन्छ बिगो ब मजिम असुलु पर एउटा अब के गर्यो भने चाहिँ बिगो बमजी मसुलु पर लिने होला कुन अवस्थामा बिगो बमजी मसुलु पर एउटा कुरा कन्फ्युजन हुने विषय है अर्को दोस्रो के भन्छ भने नि एक वर्ष सरी अ 1 लाख जरिवाना वाम छ महिना छ महिना कैद वा दुबई भन्छ अनि अर्को चाहिँ के भन्छ भने तेस्रो नम्बरमा यसमा धेरै वटा छ एउटा कुरा छ पछि म तपाईहरुलाई डिटेल नि लैजाउला तेस्रो नम्बरमा के भन्छ भने विभागीय कारबाही गर्ने भन्छ विभागीय कारबाही गर्ने भन्छ अनि अर्को विद्यार्थीलाई छात्रावासबाट निष्कासन भन्छ नहीं अनि और को एक हजार देखी एक हजार देखि 25000 सम्म जरिवाना भन्छ 1000 देखि 25000 सम्म अर्को फेरि के भन्छ भने विद्यालयको सहायता घटाउने भन्छ अ उसा मैम स्क्रीन शेयर भए हैन है हजुरको ए हो र ल हस अहिले भयो हजुर मैम अहिले बल्ल भयो है ल लेख्नु पनि भएर छ म यतातिर ध्यान केन्द्रित भए एकछिन है ल सहायता घटाउने भन्छ अनि अर्को पनि छ एउटा अनुमति स्वीकृति प्रदत गर्ने भन्छ हेर्नुस् है अनुमति स्वीकृति रद्द गर्ने भन्छ है यति कुरा अब लेखेको छ कति बेला के गर्ने होला कन्फ्युजन हुन्छ अनुमति स्वीकृति रद्द अब के जान्न जरुरी छ भने तपाईहरुले नौवटा बुदा समझिने एउटा बिगो असुलु पर भने भने यो सम्पत्ति हिनामिना गरेको केसमा मात्रै हो बिगो असुलु पर कति बेला मात्रै गरिन्छ भने सम्पत्तिको केसमा यति भनेर हुँदैन टेस्ट ट्युब भाचेको हो भने टेस्ट ट्युबको छुट्टै हुन्छ अनि ल्यापटप फुटाको भए ल्यापटपको हुन्छ अनि सिङ्गै अफिसको एउटा स्कुलको बिल्डिङै ध्वस्त बनाइयो भने छुट्टै हुन्छ 
त्यो हिसाबले असबीगो बमोजिमको असल उपहार भन्ने सजाय चाहिँ सम्पत्तिको केसमा है सम्पत्ति भनेर जान्ने यति भयो नि क्लियर अरु केही गर्नै पर्दैन यो यो सम्पत्ति रिलेटेड यस्तो गरे हो सम्पत्ति है भने भने सम्पत्तिको भन्ने बिगो असल उपहार यति सम्पत्ति क्षति गरे भने के यस्ती गरे भने के जे भयो नि बिगो बमोजिम असल उपहार सम्पत्तिको केसमा अरु 1 लाख जरिवाना वा 6 महिना कैद वा दुबै सजाय भन्ने व्यवस्था छ यसको लागि चाहिँ आठवटा बुदा समझिने आठवटा बुदामा उल्ले गर्दिएको छ यति कुरा समझिएपछि त्यो भन्दा बाहेकको अब आठवटा बुदा म अहिले भन्छु तपाईहरुलाई त्यो आठवटा बुदा र सम्पत्तिको नौवटा बुदा बाहेक अरु अनियममा जुनसुकै व्यवस्थाबाट सोधे पनि कि विभागीय कारबाही गर्ने विद्यार्थीला भए परीक्षा उबाट निष्कासन गर्ने 1000 रुपैयाँ देखि 25000 रुपैयाँ सम्म जरिवाना लिने विद्यालयलाई दिदै आएको सहायता घटाउने विद्यालयको अनुमति स्वीकृति रद्द गर्ने भन्ने व्यवस्था छ भनेर समझिनुस् अब 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा 6 महिना कैद वा दुबै हुने चाहिँ आठवटा अवस्था छ परीक्षा संग सम्बन्धी धेरै छन् हेर्नुस् है परीक्षाको भलमा अनुमति नलिकन प्रवेश गरे अर्थात प्रवेश गर्न खोज्यो अर भने त्यहाँ लिएर नियन्त्रण गरे परीक्षा हल भित्र प्रवेश गरेर नियन्त्रणमा लियो भने एउटा कुरा छ अर्को परीक्षाको गोपनीयता भंग गरे भन्ने छ परीक्षा को मर्यादा भंग करें मगु पर नियता से प्रश्न पत्र को ये प्रश्न पत्र को गुप्त नियता भंग करें बने और उनको नाम बाट परीक्षा दियो बने उत्तर पुस्तिका परीक्षण में लापरवाही करें बने परीक्षा फल प्रकाशन में अनिमित्ता करें बने विद्यार्थी भरना करने वाला दान उपहार चंदा लियो बने र अनुमति � शिक्षण कार्य जुन परामर्श कक्षा शिक्षण कक्षाहरु अनुमति नलि सञ्चालन गरे भने म तपाईहरुलाई त्यही लैजान्छु ज जस्ताको तस्तै बुदाबाट हेर्नु होला तपाईहरु सँग छ भने त्यहाँ यसो पल्टाएर हेर्दा पनि हुन्छ यो कहाँ छ भने सोरङ मा छ है दफा सोरको मा छ त्यहाँ गरे हेरौ सरी सोरङ मा त उ भयो यो चाहिँ 17 मा छ 17 को 1 र 2 मा छ दफा 17 मा छ सोरङ चाहिँ शिक्षकको पदबाट हट्ने अवस्थाहरु हो है मैले एकछिनपछि कुरा गरौँला मैले भन्दा खेरि मिस्टेक भने दफा 17 ले हेर्नुस् है सम्पत्तिको केसमा के गर्ने त विगो बमोजिम असल उपर गर्ने सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाको तहकीका दाय उ चाहिँ तोकेको अधिकारी स्टुडियो उसले गर्ने छ किनभने सम्पत्ति संरक्षण जिल्लामा सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष पनि स्टुडियो हुने हो जान राख्नु होला सम्पत्तिको केसको मुद्दा हेर्ने अधिकारी चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसको कारबाही किनारा लाउन छ पनि भनेको छ त्यति कुरा जाने पुग्छ अब अगाडी बढी सकेरै छौ सम्पत्तिको केसमा चाहिँ के त बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने असल उपहार हेर गर्ने अब के के काम गरे भने चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ आठवटा भनेको छु मैले प्रश्न पत्रको गोपनीयता भंग गरेमा छोटोमा टिपे हुन्छ प्रश्न पत्रको गोपनीयता भंग गरेमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाही वा गैर जिम्मेवारी पूर्ण कार्य गरेमा उत्तर पुस्तिका समझिदा अघि मैले भने अर्डरमा चाहिँ गरे पनि हुन्छ अनुमति नलि छिर्ने त्यहाँ गएर अमर्यादित मर्यादा भंग गर्ने अर्का नामबाट परीक्षा दिने अनि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाही गर्ने परीक्षा फल प्रकाशनमा त कर्मस त्यसरी समझिनु भयो भने नि परीक्षाको अवयवहरु छन् नभई यहीको भन्दा पनि हुन्छ 
परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृत बेगर प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा प्रवेश गरेमा वा नियन्त्रणमा लिएमा तीनटा कुरा प्रवेश गर्ने प्रवेश गर्न खोज्ने र नियन्त्रणमा लिने भनेर समझिने परीक्षा फल प्रकाशनमा अनियमितता गरेमा अरूको तर्फबाट परीक्षा दिएमा परीक्षाको मर्यादा भंग हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान उपहार चन्दाको रकम लिएमा अनुमति नलिकन शैक्षिक कार्यक्रम शैक्षिक परामर्श सेवा ब्रिज कोर्स भाषा शिक्षण पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा यो आठवटा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सजाय के हुँदो रहेछ त कि 6 महिना कैद कि 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुईटै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ त्यस्तै गरेर अब यो आठवटा प्लस एउटा सम्पत्ति हिनामिना बाहेक यो शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था कसैले उल्लंघन गर्यो ल हेर्नुस् है उपदफा 1 र 1 क बाहेक भनेछ यो भन्दा सबै यो ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियावली उल्लंघ उल्लंघन गर्यो भने पालना गरेन भने अब तपाईलाई सोध्यो संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने जुन 10% छात्रवृत्ति दिएन भने कति सजाय हुन्छ भने भने यही हो शिक्षकले आचार संहिता पालना करेन भने है शिक्षकको केसमा त सजाय भनेर नियावलीमा अलि थप पनि छ शिक्षकलाई सजाय नसिहत दिने हामी अर्को दिन पढ्छौ भोलि नै भोलि पर्सिमा पढ्छौ न त्यति होला सजाय नसिहत दिने पाँच तल्ला वृद्धि रोका गर्ने दुई बडुवा रोका गर्ने अनि भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरी पाँच प्रकारको छ शिक्षकै हकमा त अरु सबैलाई समग्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो ऐन्यले उल्लंघन गर्दाखेरि यो पाँचवटा कुरा भनेर जान्नुस् है तपाईलाई के भन्यो भने छात्रावासबाट विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्ने सजाय चाहिँ कुन अवस्थामा भने भने शिक्षा ऐन र शिक्षा ऐन अन्तर्गत बनेको नियावली कार्यान्वयन गरेन भने त्यसमा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्यो भने भनेर जान्नु पर्यो है अब अर्को एउटा विषयवस्तु कुरा गरौ अघि मैले थोरै चर्चा पनि गरेको छु शिक्षकलाई पदबाट हटाउने अवस्था के के भयो भने शिक्षकलाई पदबाट हटाउँछ त ऐनमा पनि छ नियावलीमा तीनटा बुदा छ हेर्नुस् है ऐनमा धेरैवटा छ नियावलीमा तीनटा बुदा छ तीनटा मध्ये दुईटा ऐनमा भएको मेल खान्छ एउटा मात्रै नियावलीमा थप छ पछि नियावलीमा तिर्न पर्दा पनि पुग्छ यहाँ पढिसकेपछि यो चाहिँ सोरको गमा छ सोर गमा तपाईहरु हेर्नुस् त पदीय दायित्व पुरा नगरेमा 15 दिन भन्दा बढी अनुमति बेगर अनुपस्थित भएमा मादक पदार्थ सेवन गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तै गरेर यसले अनि अनन्त्र नोकरी गरेमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा आदि व्यवस्था गरेको छ शिक्षकले पदबाट अनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा एउटा कुरा चाहिँ नियावलीमा छ भ्रष्टाचार गरेमा यति कुरा सम्झिनु पर्छ नियावलीमा भएको भन्दा बाहेक यहाँ एउटा एउटा मात्रै यहाँ भन्दा फरक छ नियावलीमा अरु जस्ता जस्तै छ भन्ने बुझ्नुस् पदीय दायित्व पुरा नगरेमा शिक्षकले पदीय दायित्व पुरा गरेन 15 दिन भन्दा बढी 15 दिन सम्म हैन है 15 दिन अनुपस्थित हुँदा जागिर जाँदैन 16 दिन सम्म भयो भने बल्ल जान्छ ए 15 दिन भन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा मादक पदार्थ सेवन गरेको कुरा प्रमाणित भएमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले विद्यालयको समयमा अनन्त अध्यापन गरेमा अर्थात् कुनै व्यवसाय क्रियाकलाप गरेमा भनेको अनन्त नोकरी भनेर समझिनुस् राजनीति दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा रहन पाउँदैन शिक्षक यो खण्ड प्रयोजनको लागि कार्यकारिणी समिति भने भने चाहिँ केन्द्र स्तरको नि हुन सक्छ प्रदेश स्तरको नि हुन सक्छ जिल्ला स्तरको नि हुन सक्छ स्थानीय स्तरको नि हुन सक्छ कार्यकारिणी समिति सम्झिनु पर्छ राजनीति दलको अहिले पालिका स्तरीय पनि अधिवेशन भइरहेछ नि है कति पाएको कतिको केन्द्रीय स्तर भइरहेछ भनेपछि यो 
कार्यकारिणी समितिमा बसेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था जुन आठौं संशोधनमा भनेर हामीले हिजो थोरै कुरा पनि गरेका थियौ यस्तो अवस्थामा शिक्षक चाहिँ पदमा रहदैन पदबाट हटाइने अवस्था हो नि शिक्षा नियमावलीमा एउटा थप व्यवस्था छ भ्रष्टाचार गरेमा यति प्लस भ्रष्टाचार गर्दाखेरि शिक्षक पदबाट हट्छ भनेर जान्नु पर्छ नियम को लागी कुन पब्लिकेशन को बुक राम्रो छ भन्नु भएको छ ऐन नियमावली किन्दा जहिले पनि कानून किताब व्यवस्था समिति को किन्ने अन्तको नकिन्ने है ऐन नियमावली चाहिँ कानून किताब व्यवस्था समिति को किन्ने त्यो जुन जिल्ला शिक्षा समिति को बु हामी शिक्षा नियमावलीमा पढ्छौ यो विषय वस्तु सामान्यतः तपाईहरु चाहिँ जे कन्टेन्ट मा हामी छलफल गरिरा छौ त्यतै केन्द्रित गरेर त्यसलाई समझिने कोसिस गर्नुस् फेरि त्यहाँ पढ्न नपरोस् तल माथि अर्को प्रसंगतिर दिमाग घुमाउँदा खेरि तपाईलाई घाटा लाग्छ है अहिले शिक्षकलाई पदबाट हटाइने अवस्था कति वडा छन् के के हो भन्यो नि त छर्लङ्ग जान्न सक्यो नि त पदीय दायित्व पूरा नगरेमा 15 दिन भन्दा बढी अनुपस्थित भएमा मादक पदार्थ सेवन गरे अपरमाणित भएमा अनि बरा उस अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा स्थाय आवासीय अनुमति लिएमा र भ्रष्टाचार गरेमा चाहिँ शिक्षक पदबाट जान्छ है त्यो मध्ये तीनटा काम गर्दा चाहिँ भविष्यमा अरु नोकरीको लागि पनि अयोग्य हुन्छ अरु अवस्थामा चाहिँ जागिर जान्छ फेरि पछि आयोग लडेर जागिर खाऊ भने नि पाउँछ तीनटा अवस्था चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगबाट अदुर अदालतबाट कसुरदार ठहरिने र स्थाय आवासीय अनुमति लिने यो तीनटा काम गरेको अवस्थामा चाहिँ भविष्यमा पनि सरकारी नोकरीको लागि ऊ अयोग्य ठहरिन्छ भनेर जान्नु पर्छ ये अब यो ऐनमा भएको करिपरि व्यवस्था हामीले हिजो पढ्यौ तपाईहरुले पढ्नु सोध्ने कुरा छदै छ अर्को अर्को कन्टेन्ट पढ्दा पनि भइहाल्छ है धेरै कुरा ऐनमा भए पनि हामी नियावलीमा त्यसको छलफल गर्दाखेरि यी कुराहरु कतिपय दोहोर्याउँछौ एउटा अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली हुन सक्ने व्यवस्था छ हिजो मैले तपाईहरुलाई जाँचबुझ समिति भनेको थिए कतिको याद गर्नु भएको छ द्वन्द्व कालमा विस्थापित भएको शिक्षकहरुलाई पदमा पुनर्बहाली गराउने प्रयोजनको लागि एउटा जाँचबुझ समिति आठौं संशोधनले व्यवस्था गरेको हो त्यो कुरा पनि यहाँ छ शिक्षक चाहिँ अदालतले एकचोटी हटि सकेको शिक्षकलाई सजाय पाएर नोकरीबाट हटेको बर्खास्त गरेको शिक्षकलाई अदालतले सफाइ दियो भने फेरि पुनः नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ कोषको कुरा भन्नु भएको छ कोषको कुरा हिजै गर्यौ हामीले चारवटा कोषको कुरा गरेका थियौ है एउटा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कोष अर्को शिक्षा विकास कोष अर्को जिल्ला शिक्षा कोष र अर्को विद्यालय कोष भनेर चार थरी कोषको कुरा गरेका थियौ अब म एउटा मात्रै कुरा गर्छु ऐनबाट त्यसपछि अर्को कानून पढ्छौ हामी संस्थागत विद्यालयको हकमा लागु नहुने व्यवस्था यो 16 ज मा छ कुन कुन व्यवस्था चाहिँ संस्थागत विद्यालयको लागि लागु हुँदैन भन्छ हेर्नुस् है कुन कुन व्यवस्था हुँदैन भन्दा एउटा 11 ट भन्छ दफा 11 ट चाहिँ लागु हुँदैन 11 ट भनेको गाउँ शिक्षा समिति सँग सम्बन्धित विषय हो अहिले यो पनि लागु हुने गरेर आइसकेको छ त्यो हटाउन मात्रै बाँकी हो पहिला चाहिँ थिएन त्यो व्यवस्था है 15 भन्छ दफा 15 भनेको विद्यालयको नाम परिवर्तन त्यो सरी स्थान परिवर्तन गर्ने गाभ्ने सार्ने कुरा हो त्यो संस्थागतको हकमा लागु हुँदैन भन्यो तर यही ल्याएर पछि फेरि त्यो व्यवस्था आयो दफा 15 बमजिम कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने सम्बन्धी व्यवस्था संस्थागत विद्यालयको हकमा समेत लागु हुनेछ नाम परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था त्यो के बमजिम हुनेछ भनेपछि पाइन्छ पनि भन्यो यसले माथि चाहिँ पाइदैन अरे तल गएपछि पाइन्छ भन्ने पनि आइरिसकेर छ है कानूनमा पहिला सुरुमा आउँदा खेरि चाहिँ यो व्यवस्था लागु नहुने गरी बनेर रहिछ शिक्षा नियम ऐन जारी हुने बेला तर अहिले चाहिँ हुँदो होइन रहेछ है यो हुन्त यो व्यवस्था आको नै सातौं संशोधनमा हो त्यो भन्दा अगाडि थिएन त्यहाँ संशोधन अर्को छ सोरङको उपदफा 5 भन्छ अहिले हामीले सोरङ पढेका थियौ है सोरङको उपदफा 5 मा के थियो त याद गर्नु भएको छ 
एक चोटी लगे देखा सोलह छ ज त यह सरुआ होने व्यवस्था संस्थागत विद्यालय को होते पुनर्बहाली होने अदालत बा पुनर्बहाली कर उसके फिर सुविधा पाने कुरो संस्थागत विद्यालय को हक में लगू होते हेन शिक्षक को सरुआ होने कुरा संस्थागत विद्यालय को शिक्षक को सरुआ होते हाई अदालत बा पुनर्बहाली होने कुरा संस्थागत विद्यालय को शिक्षक हटो इस हटा को कारण मनासिप देखिए अदालत ने पुनर्बहाली कराए तो बीच को तलब भत्ता खुआने काम करते सोलह न पांच बने संचय कोष रीमा बाहे अन्न सुविधा नपाने जिससे स्थायी आवासीय अनुमति लिखे डीबी पीआर भर्यो अर्थात तेस का लगी तो प्राप्त गयो तस्तो शिक्षक को जागिर जाने मात्र होना उसे संचय कोष रीमा बाहे अर कु सुविधा नपाने व्यवस्था आठों संशोधन ने संस्थागत विद्यालय को हक में बीमा रचय कोष भी पाऊदन क्योंकि अरु बेला में पाने व्यवस्था छेन गवर्नमेंट ने उसको सुविधा दिदा ये कुछ संस्थागत विद्यालय को हक में लगू होते यहाँ अरुप अब दफ सोर जमा अगे हम पढ़ते थे सोर छ लगू होद जो भी लगू होते अगि भर्खर हे हई सत्रह को गदफा एक तथा उपदफा दुई को खंड क घ ग उल्लेखित व्यवस्था संस्थागत विद्यालय को हक में लगू होने सत्र को उपदफा एक लगू होते जो उसको विद्यालय को संपत्ति हिनामिना गयो सीढ़ी ने असु असूल ऊपर करने हो स्कूल को संस्थागत विद्यालय को उसे स्कूल ने आप यो व्यवस्था लागू होते हैं अभी अर्क कुरो खंड जो क ख क घर घत्र को उपदफा दुई बने अगर हमें पढ़ा थे के एटा विभागीय कारवाही शिक्षक कर्मचारी विभागीय कारवाही करने पढ़ा थे तो कुरो लगू होते संस्थागत विद्यालय को हक में अभी विद्यालय दिने सहायता घटाने भाई होना अनुमति स्वीकृति खारिज करने भून अभी पढ़े पांचवटा मध्य विद्यार्थी निष्कासन करने एक लाख जो एक हजार रुपया देखि पच्चीस हजार रुपयासम जरिवा लेने दुईटा मत हो बाकी तीन टाइम संस्थागत विद्यालय को अब हक में होते हई छात्रवृत्ति विद्यार्थी दस प्रतिशत छात्रवृत्ति दून पांचवटा वर्ग तोक ये जानूला बिपन्न अपांग महिला दलित जनजाति संस्थागत विद्यालय बिपन्न लपांग महिला दलित जनजाति विद्यार्थी छात्रवृत्ति दस प्रतिशत नहटने करी छात्रवृत्ति दिपर्ने व्यवस्था छ अब अरुरा तब पढ़ा खेल बुझने कुरा बुझेन भूला प्रगति विवरण बुझा पर्ने हिजो मैं भाई थे आठों संशोधन ने संस्थागत विद्यालय ने प्रत्येक वर्ष बुझा पर्ने व्यवस्था दंड सजा को सको नियम बनाने व्यवस्था मैं सुरूमें जो लिन्न बत्तीसवटा विषय में निम बना सकने व्यवस्था छो दफा उन्नाइस में छम बनाने व्यवस्था दफा उन्नाइस में बत्तीसवटा शीर्षक में छर जान दफा उन्नाइस क में निर्देशि बनाने मंत्रालय ने बना ऐन अंतर्गत को निर्देशि कल बना मंत्रालय ने इसमें मरू दुईटा कुरा नहीं भू तब शिक्षक सेवा आयोग नियावली पढ़् पर्च शिक्षा नियावली नहीं पढ़् पर्च शिक्षा नियावली दुई हजार उन्साठी बमोजिम को निर्देशि मंत्रालय ने बना शिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाइस अंतर्गत को निर्देशि मंत्रालय ने बना शिक्षक सेवा आयोग नियावली अंतर्गत को निर्देशि शिक्षक सेवा आयोग आप समझू भरू को मंत्रालय कमन भैल विनियम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने बना यहाँ विनियम बनाने व्यवस्था राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को लगी मत तर मंत्रालय ने स्वीकृत कर बाधा अड़काव फुकाने व्यवस्था अर्क तस्ते बचाव लागू न होने शिक्षा दुई हजार पच्चीस थी ये भाग अगड़ी निम दुई हजार सत्ताइस थे लागू होने छेन हे ये मैं करें छल के तब पढ़ अब म स्थानीय सरकार संचालन ऐन दुई हजार 
चौरातर संग संबंधी विषय वस्तु छलफल करसु तेस पची बाकी समय फेरी कुरा कराऊंगा अब स्थानीय सरकार संचालन होएं दो हजार स्थानीय सरकार संचालन होएं दो हजार चौरातर यो स्थानीय तौले संविधान ले स्थानीय तौले गरने बने रहो तो के को काम सा संविधान को अनुसूची आठ में स्थानीय तौ को कार्य क्षेत्र सा ये अधिकार सूची सा बाई सोड़ा सा तीसरे गरे रहो अनुसूची नौ में संग प्रदेश रे स्थानीय तौले गरने बने रहो पंद्रह उटा सूची अरुषन तो दुई थरी काम संग प्रदेश रे स्थानीय स्थानीय तौले गर्ने भनेर छुट्याइएको काम गर्नको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको हो यो ऐन संघीय व्यवस्थापिकाले बनाको भनेर जान्नु होला हिजो मैले थोरै कुरा गरेको थिए ऐन चाहिँ व्यवस्थापिकाले बनाउँछ भनेर यो स्थायी शिक्षकले पेन्सन नपाउने कुरा के हो प्रश्न पारिदिनुस् भन्नु भएको छ शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा पेन्सन कहिलेबाट सुरु भयो कति थियो अहिले कहाँ आइपुग्यो सबै डिटेल हामी पढ्छौ त्यो बेला ती बेला कुरा गरौँला नियावली पढ्दाखेरि कुरा गर्ने है शिक्षा नियावली 2059 मा हो यी विषयवस्तु ऐनमा छैन ऐनमा भएको विषयवस्तु कहाँ कन्फ्युजन हो भने मलाई सोध्नुस् नियावलीमा भएको कुरा म तपाईहरुलाई प्रश्न पार्ने नै छु कन्फर्म यो चाहिँ है ल अहिले त्यतातिर नजाऊ त्यहाँ नियावलीमा यो व्यवस्था लेखेकै छ त्यहाँ जाम कुरा गरौँला अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कुरा गरौँ छोटो छ किन यो गर्न पर्यो भने जुन जुन कुरा अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा व्यवस्था भएको छ शिक्षा सँग सम्बन्धित व्यवस्था त्यो चाहिँ अहिले पालिकाले गर्छ यसमा व्यवस्था नभएको जति कुरा मात्रै हो अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्थात् संघीय संरचनाबाट सम्पादन हुने अहिले कानून नआको अवस्था छ तर स्थानीय सरकार सञ्चालनले केही काम गर्नलाई सहजता भने ल्याएको छ शिक्षाको संघीय ऐन आइसकेको छैन थोरै कुरा गर्छु यो ऐन हुन त डिटेल पढ भनेको छैन हामीलाई शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्था हो त्यही पनि पढिसकेपछि थोरै दुई तीनटा कुरा त गराउ न भन्ने मात्रै हो 74 साल असोजको 29 गते यो कहिले आयो त 74 सालको असोजको 29 गते सही चौरातर साल असोज महीना को उन्नतीस गते जारी हुआ को यो दो हजार चौरातर असोज महीना को उन्नतीस गते यो अहिन में पंद्रह वटा परिचेत था तो सही पंद्रह पंद्रह वटा परिचेत था इसमें एक सौ एक कई सोटा दफा आ रहा है क्या सन एक से एक कई दफा पंद्रह परिचित दो ही वटा अनुसूची दो ही वटा सही अनुसूची दो योटा अनुसूची आरु रहेगा था। शिक्षा संघ संबंधित व्यवस्था हमें पढ़ने हो। शिक्षा संघ संबंधित व्यवस्था कहाँ सा बने बने? परिचित तीन को दोहा एकारो जो मैं पाली काली करने का हम पाली काले करने का रहेसा हाँ बने दो फ़ा बारो को परिचित नहीं हुई दो फ़ा बारो को दोफा बारो को गो रो 
Ngoma. Goromo ngoma. Ura samiti le gorne kamsa. Go ko ajay bane bane. Buddha number ek dekhi. Ekka location jani se ali ponna saaje lo ansa ek dekhi. Tin samma ra go ko Buddha number. Sotais Unantis Ra Tetisma Sitia Sanga Summer did be a sign. Tetip on you, them tourists, I sma. Eh? Sitia Sanga Summer did be a statue. Away around, kick it right at the banana. Matty could dick in our massa, Matty John May Ura Curasa, Pondrota, on no suits, yes, my porridge, Pondro, one of the matrice, eh? My little and the Derekurali Hikos, I know, Razari Miti, Raisala. Motebeni, original document, my Jansu. Oba, so the Matabaru keep news, this was him a back hag or on lap. यो दफा एगार ज परिच्छेद 3 को दफा एगार ज मा पालिकाले गर्ने काम शिक्षा सँग सम्बन्धित कार्यहरु छन् जहाँ 23 वटा कार्यहरु छन् दफा एगार ज मा कति वटा त 23 वटा छ अब बुधा नम्बर ट्याक्क टिपोट गर्नु जस्तै 1 नम्बर मा शिक्षा 2 नम्बर मा छोटो मा है विद्यालय पछि डिटेलमा म लगी हाल्छु विद्यालय 3 नम्बरमा प्राविधिक टिप्नु छ यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कुरा छ My lady didn't have a total of love. Charma Matribasa, total matipni, tori matri, potsi moboni also. Some zinal totos, manera matribasa cocurata. Pass ma Bidale some potty. Bidale some potty. Choma Sitia Somiti Sitia Somiti Satma Satma B. 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 Naman Goron Vidyalaiko Naman Goron Samanti Bevostas Naman Goron No ma Tipno say Obi Lake Sanga Samanti Bevostas Dos ma गुणस्तर पाठ्य सामग्री हम्म गुणस्तर पाठ्य सामग्री छ Dorbandi Milan Cocoraza. Egarama Dorbandi Milan
बाहर में नक्शांकन समायोजन नक्शांकन समायोजन को तेरह में पूर्वाधार पूर्वाधार चौदह में आधारभूत परीक्षा परीक्षा पंद्रह उपलब्धि परीक्षण उपलब्धि परीक्षण को कुरा सोलह निशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति को सत्रह ट्यूशन कोचिंग को सत्र ट्यूशन कोचिंग मथि छुट्यो भाई मथि देखाई दी अभी भू तेसो भे दोहर दोहर भू अला सत्र में ट्यूशन कोचिंग अठारह स्थानीय ज्ञान सी प्रविधि अठारह में स्थानीय ज्ञान सी प्रविधि को उन्नाइस पुस्तकालय वाचनालय को उन्नाइस में पुस्तकालय वाचनालय बीस में मध्यमिक शिक्षा समन्वय मध्यमिक शिक्षा समन्वय एक्काईस विद्यालय बजेट अनुदान लेखा अनुशासन बजेट अनुशासन आर्थिक अनुशासन के अनुशासन अनुदान को विषय बाईस में तालीम रमता विस को शिक्षक तथा कर्मचारी को तालीम रमता विस हो तालीम क्षमता विस तेईस में अतिरिक्त क्रियाकलाप अब मैं लैजाँचु तेस में कुरो बुझे पढ़् पर्च आज ये छोटो टपिक्स पढ़ा बेला इस दोहरिया फिर पढ़ना नपरोस् मजा रामस समझना सकने होने हाई ते पी तक जिज्ञासा इसलिए ऐन लुलना कर फिर एवं दुटा कुरा भू म अब अगड़ी बढ़ऊ सत्र फेरी भाषा म दोहराई दू सत्र ट्यूशन कोचिंग हाई सत्र ट्यूशन कोचिंग अठारह स्थानीय ज्ञान सीप प्रविधि उन्नाइस पुस्तकालय वाचनालय बीस मध्यमिक शिक्षा समन्वय एक्काईस बजेट अनुदान तेईस सरी बाईस तालीम क्षमता विस तेईस अतिरिक्त क्रियाकलाप तालीम क्षमता विस को बाईस में तेईस में अतिरिक्त क्रियाकलाप अब यह तेईसवटा विषय क्षेत्र समझी सके नहीं यदि कसले सोधी हाल अब एक चरण में तब प्रश्न हल कर सकने भैस तल को मध्य 
स्थानीय तह को लेने काम स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार कुन काम चाहिए व्यवस्था छेन भाठ्यक्रम निर्माण भाई छेन पाठ्य सामग्री विस भैन अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चितता भो इसमें छेन हई यहां थुप्रे विषय वस्तु यहाँ बोले छेन त्या नुरा छेन हई भन्न पाइ शिक्षा को भर्ना छनौट नियुक्ति सरुआ का कुछ इसमें सवेश छेन यहाँ न भा जी काम अब हम अभी शिक्षा ऐन में पढ़े कार्यान्वयन हो जो शिक्षक को नियुक्ति भन जिला शिक्षा अधिकार यहाँ नियुक्ति दिने कुरो यहाँ कल दिशन खाली शिक्षक को दरबंदी मिलान मत भो शिक्षक को कार्य संपादन मूल्यांकन करने कुछ शिक्षक को अरु व्यवस्था हम शिक्षा ऐन नियावली में भक्क व्यवस्था पढ़् जो जो कुछ यहाँ छो काम स्थानीय तहली माइंड सेट कर पेलो कुरो जस्त उदाहरण को वर्तमान में विद्यालय खोलना को लगी अनुमति कसले दिशा भाने तहले भर जो बाहर नंबर बुदा में दुई नंबर बुदा में तो विषय वस्तु उल्लेख हेन बाहर में दुई में यहाँ बाहर यहाँ देखी रह हेन विद्यालय को नक्शांकन अनुमति स्वीकृति सोजन रियमन भो दुई नंबर बुदा में विद्यालय भाई ठाव में के बने विद्यालय को अनुमति संचालन व्यवस्थापन निमन रना बने जान पर्च अब म एकचोटी तब हाचिमा कर समझ खोजन भो तो कर्म से जान पेन जो के काम छा शिक्षा नहीं विद्यालय प्राविधिक शिक्षा छतृभाषा में शिक्षा को स्थान नाम राखने कुछ स्कूल को विद्यालय व्यवस्थापन समिति को गाँव शिक्षा नगर शिक्षा समिति को शिक्षक को दरबंदी मिलान संपत्ति को अभिलेख को आधारभूत तह को परीक्षा छ्यूसन कोचिंग को पढ़ाने कुरा ये विविध क्षेत्र समझ सकता याद करने अब म डिटेल में ला बीस को भन्नभिक शिक्षा समन्वय हई अब म डिटेल देखाई दी एक देखि अच बुझे पढ़ने यो टपिक दोहरिया पढ़ना नपरोस् क्यों थोड़े कुछ अगि को धेरे थी तब पढ़् पर्ने कोईसन कर पचीसम एंसर भादी भू तर इस पढ़ेन अब इसमें एटा कुछ के जान शिक्षा भन्दे संविधान ने आधारभूत रध्यमिक शिक्षा भर स्थानीय तहल दियो तो इसको टाउक भो जो आठ हो शिक्षा ऐन को संविधान को अनुसूची आठ को आठ नंबर बुदा के आधारभूत रध्यमिक शिक्षा इसको टाउ को नहीं आयो यो कस को काम भाग गाँव पालिक का, नगरपालिक का काम में इस राख ये कह दफा परिचय तीन को दफा एगार को ज नंबर बुदा हो यो जान पिक्षा भैया अब कुन कुन शिक्षा तो याद कर ना बाहे को फिर भैन चिन्ह नहीं पर्च प्रारंभिक बाल विस तथा शिक्षा जो विद्यालय शिक्षा भाग अगड़ी को जो प्रारंभिक बाल विस तथा शिक्षा ते पी आधारभूत शिक्षा हेन आधारभूत शिक्षा अभिभावक शिक्षा अभिभावक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा खुला वैकल्पिक निरंतर सीकाई सामुदायिक सीकाई विशेष शिक्षा भले हेन अब यहाँ यहाँ दूर शिक्षा भेन भो छेन हाई याद कर आधारभूत शिक्षा भो मध्यमिक शिक्षा भेन यहाँ माथि टाउ गाँ मध्यमिक शिक्षा आधारभूत शिक्षा मध्यमिक शिक्षा तर शिक्षा भाई टपिक्स में मध्यमिक नहीं छेन उच्च शिक्षा तो होने कुर भेन संविधान ने हिसाब से अब यहाँ हेन तो ये अब आधारभूत शिक्षा सामुदायिक सीकाई विशेष शिक्षा रध्यमिक शिक्षा हो तल को मध्य कुन छेन भाई मध्यमिक शिक्षा भाई वड़ा को पढ़ने हो ना आठ दिन अब इसमें के के भाई आठवटा कुरा कर जस्त वड़ा को काम भी वड़ा को में पी पढ़् पर्च आधारभूत शिक्षा को नीति कल बना भाई वर्तमान में कल भन्न पो स्थानीय तहले का कल स्थानीय तहले मपदंड योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकन रियमन आठवटा कुरा नीति अर्क का दुईटा भो मपदंड तीन भो योजना तर्जुमा चार भो कार्यान्वयन करने पांच भो अनुगमन छो मूल्यांकन सात भर नियमन आठ भो आठवटा काम कर 
कुन सम्बन्धी नीति भन्यो भने गाउँपालिका नगरपालिका भन्नु पर्छ सामुदायिक सिकाइको अब यहाँ फेरि तर यो आठवटा भन्दै गर्दा पनि यहाँ स्थापना भनेको छैन हेर्नुस् है सञ्चालन भनेको छैन व्यवस्थापन भन्ने छैन त्यो काम कसले गर्छ सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ ओडाको काममा पर्छ पछि ओडा समितिको काममा पढ्नु पर्छ त्यसरी बुझेर पढ्ने एकचोटी याद गर्नुस् त के के त प्रारम्भिक बाल शिक्षा दूर शिक्षा को बारे में बंदी नहीं हो सुन बात सब दूर शिक्षा का आज हम वही बंदी ना यहाँ छोई ना दूर शिक्षा को बारे में कहाँ सा बंदा शिक्षा नियाह वाली को परिचेत दोष मार सा है परिचेत दोष मार दूर शिक्षा सा परिचेत नौ मार अनुपचारिक शिक्षा सा परिचेत एकार मार पिछे शिक्षा सा ऐ मैं यो कानून पढ्छ यसी शिक्षा नियाली पढ्नेला पढ्ने हो त्यति बेला बुझ्नु भएन नि बल्ल कुरा गर्ने विशेष शिक्षा भने के हो भने भने हिजै ऐनमै पढ्या हो दृष्टिबिन बैरा अटिजम सुस्त श्रवण अति शारीरिक अपाङ्गता भएकालाई छुट्टै निश्चित प्रकार वा विशेष माध्यमद्वारा दिने शिक्षाला विशेष शिक्षा त घोक्ने काम तपाईहरुको हो है त्यो भित्र के के व्यवस्था छ अनुमति स्वीकृति का त्यो कुराहरु हामी पछि गर्छौ यसमा डिटेल छैन खाली यसमा यति काम भन्यो विशेष शिक्षा सामुदायिक सिकाई निरन्तर सिकाई वैकल्पिक खुल्ला अनौपचारिक अभिभावक शिक्षा आधारभूत शिक्षा र प्रारम्भिक बाल शिक्षाको नीति कानून मापदण्ड योजना कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकन नियमन गर्छ स्थानीय तहले भनेर जान्ने है अब यसमा अनिवार्य शिक्षा पनि भनेन है अरु अरु यो भन्दा बाहेकहरु छैन भनेर जान्नुस् दोस्रो छ विद्यालयको स्थापना अनुमति सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमन हिजो शिक्षा ऐनमा के पढ्या विद्यालय भन्नाले सामुदायिक र संस्थागत यसमा चाहिँ चारवटा छ हेर्नुस् है सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी चारवटा विद्यालय एकदम क्लियरली बुझ्नुस् सामुदायिक पनि रहछ संस्थागत पनि छ गुठी नि छ र सहकारी विद्यालयको के के गर्ने स्थापना गर्ने संचालन पनि हो व्यवस्थापन पनि हो अनुपन्ति पनि दिने हो नियमन पनि गर्ने हो भनेर बुझ्नुस् पाँच वटा कुरा है स्थापना अनुमति संचालन व्यवस्थापन र नियमन अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा संचालन अनुमति अनुगमन मूल्यांकन नियमन छ वटा कुरा भनेको छ यसमा नीति छैन कानून पनि छैन मापदण्ड पनि छैन याद गर्नुस् नीति कानून मापदण्ड छैन योजना बनाउने बाट छ अनुमति अनुगमन मूल्यांकन नियमन गर्ने काम चारमा मातृभाषाको शिक्षाको तीनटा कुरा छ अनुमति अनुगमन र नियमन गर्ने पाँचमा अघि मैले सम्पत्ति व्यवस्थापन भन्ने थिए बन्द भएको र गाभिएको विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन हो छमा गाउँ शिक्षा नगर शिक्षा समिति के गर्ने गठन र व्यवस्थापन गठन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने गाउँ शिक्षा समितिको छमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सातमा छ आठमा विद्यालय नामाकरण अब हामी शिक्षा नियावली पढ्दै गर्दा नि विद्यालयको नामाकरण अघि उसमा नि पढ्या थियौ अलि कता कुरा त ऐनमा थोरै तो के बमजिम हुन्छ भनेर है यो नामाकरण गर्दाखेरि नाम राख्ने अनि त्यसपछि त्यो अरु व्यक्तिको नामबाट राख्न पर्यो भने सङ्गमा उसमा हो भनेदेखि के भन्छ माध्यमिक तहको विद्यालयको नाम राख्न पर्यो भने 35 लाख अनि निम्न माध्यमिक तहको विद्यालय राख्न पर्यो भने 20 लाख प्राथमिक विद्यालयको नाम राख्न पर्यो भने 10 लाख अनि दुर्गम सरी मानर र उपमानरपालिकामा त्यसको दोब्बर संख्यामा अनि नगरपालिकामा पच्चिस प्रतिशत थप भनेर पढ्छौँ त्यो कुरो अब अहिले कार्यान्वयन आउँदैन किनभने अब स्थानीय तहको काममा रहेछ यो नामाकरण भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ पढ्नलाई मात्रै पढ्ने सोध्यो काठमाडौँ महानगरमा रहेको फलानो विद्यालयलाई फलानो मान्छेको नामबाट नामाङ्कन गर्न पर्यो भने उसले चाहिँ कति रकम विद्यालयलाई बुझाउनु पर्छ भन्यो भने त त्यहाँ त पैँतिस हुन सत्तरी लाख भन्नु पर्यो नि होइन त्यो चाहिँ जाँचको लागि मात्रै अहिले व्यवहारमा स्थानीय तहले गर्छ विद्यालयको सम्पत्ति स्वामित्व अभिलेखको यसको अभिलेख राख्ने संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने काम पनि पर्छ 
दसमा विद्यालय को गुणस्तर अभिवृद्धि पाठ्य सामग्री वितरण हेन पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री को निर्माण विस के खाली पाठ्य सामग्री को वितरण बाढ़ने मत कुछ सामुदाय विद्यालय को शिक्षक तथा कर्मचारी को दरबंदी मिलान कर्मचारी मिलान मत हो इसको दरबंदी मिलान मत हो सरुआ भर्ना छनोट नियुक्ति कार्य संपादन ये अरुण कुछ तो भाव अभी शिक्षक संग कैडर हो तल भत्ता जाना सशर्त अनुदान नहीं जा विद्यालय को नक्शांकन अनुमति स्वीकृति समायोजन बाहर में तेरह में पूर्वाधार भैया नया बनाने नहीं हो पुरानो भक् मरम्मत सम्मार नहीं होने जान चौदह में आधारभूत तह को परीक्षा अलग अगि नहीं एकजना सो अब पालो आए बल्ल हम तो बाहर को परीक्षा कल चला दस कक्षा को परीक्षा कल चला आठ कक्षा परीक्षा कल चला अभी भर्खर शिक्षा ऐन पढ़े तो शिक्षा ऐन को दफा चार को ट पढ़ूला हाई दफा चार ट में तैं के लेखे बाहर कक्षा को परीक्षा राष्ट्रीय स्तर को हो दस कक्षा को क्षेत्रीय स्तर को हो आठ कक्षा को जिला स्तर को हो आठ कक्षा को परीक्षा चाहे जिला शिक्षा अधिकारी को समय जगत में एवं समिति होम्न मध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति जो निवली में परीक्षित आठ में तेल चला दस कक्षा और बाहर कक्षा राष्ट्रीय ऐनम राष्ट्रीय परीक्षा ऐन निवाली में बाजि हाई फिर ऐन में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने चला व्यवस्था भो तर अ आठ को परीक्षा कुने जिला कल लिंक अलिका ने खेल टेक भाई ये स्थानीय सरकार संचालन ऐन दुई हजार चौहत्तर को मुदा नंबर चौदह में आधारभूत तह को परीक्षा संचालन लेक हो रहे जान जो जो कुछ यह कामून में लेख्या तो काम अभी संघले प्रदेश के कर स्थानीय तह को जानू प नौ को कहले नौ गो रहा को विद्यालय हई कक्षा एगार को नौ को विद्यालय दस को रहार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने करो दुई वर्ष भो कोड को कारण अगि नहीं शिक्षा ऐन पढ़ा थे हमें ते बीस नंबर मुदा में के थे मैं तब उन्नाइस उन्नाइस क रनाइस ख चाहे अक्काईस भी बीस भाई थी हई अलग पालो आयो उन्नाइस में निम बनाने थी उन्नाइस क में निर्देशि बनाने थी उन्नाइस ख में विनियम बनाने थी एक्काईस में बचाओ रारिजी थी अभी बीस में बाधा अड़क फुकाने व्यवस्था वो ऐन कार्यान्वयन करना बाधा पर्यटन देखि ने सरकार ने राजपत्र में सूचना प्रकाशन करी बाधा अड़क फुका सकता जो व्यवस्था ऐन में पड़े सर होने तेला टेक कोविड को बेला में सरकार ने विद्यालय को अंतिम मूल्यांकन को आधार में करने भर्णय कर हो तो ऐन में विद्यालय को अंतिम मूल्यांकन करने भाई छेन ध्यान राख तर अ स्थानीय सरकार संचालन ऐन ने कर आठ कक्षासम को परीक्षा स्थानीय तहले विद्यार्थी को सीकाई उपलब्धि परीक्षण और व्यवस्थापन खास करने का व्यवस्था भाई तहले निःशुल्क शिक्षा विद्यार्थी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति को व्यवस्थापन अगि मैं निःशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति यहाँ प्रोत्साहन भी है समझिन्न सत्र को ट्यूसन कोचिंग जस्तु विद्यालय बाहर होने काम को अनुमति नियमन अब कसैले कोचिंग चला पर्यटन कह हो तो दर्ता करने जस्तु तब पढ़ी आगे संस्था छ्लैम हो इस दर्ता करें कह जान पर्यटन तो भाई स्थानीय तह में बुझ् पर्यटन क्या को ट्यूसन कोचिंग जस्ता विद्यालय बाहर होने अध्यापन सेवा को अनुमति रियमन कार्य स्थानीय तह को काम में पर्यटन स्थानीय स्तर को शैक्षिक ज्ञान सीप प्रवृति को संरक्षण संवर्धन रीकरण स्तरीकरण अलग स्थानीय तह स्थानीय पाठ्यक्रम बना यहाँ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाने भाई छेन तर हो परीक्षा एक देखि सात कक्षा नौ कक्षा एगार कक्षा को अलग स्कूल ने नहीं लिने कर तो ध्यान रख् अब स्थानीय तहले तो का बनाए बने, तीन कक्षा पांच कक्षा अर्थात सब कक्षा को नहीं उसे लिख सकता स्थानीय तहले तो नहीं लिख सैन में भक्त व्यवस्था अनुसार मत भाई हम हाई अब उन्नाइस नंबर में स्थानीय पुस्तकालय रचनालय को संचालन तथा व्यवस्थापन ये कुछ अलग ओड़ा को में बाजि हाई याद कर उन्नाइस नंबर को बोर्ड बुदा चाहे स्थानीय पुस्तकालय बाचनालय को संचालन रन तैं के शब्द छ हेन हाई 
संचालन र व्यवस्थापन माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय नियमन माध्यमिक शिक्षामा अरु कुरा भने न समन्वय र नियमन मात्रै भन्यो सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान सोको बजेट व्यवस्थापन विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम गर्ने अनुगमन नियमन जुन आर्थिक पाटो छ शिक्षा नियावली पढ्दा ओइनमा त छैन हामी नियावली पढ्दा के भन्छौ भने क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले चाहिँ त्यो लेखा परीक्षाको सूची तयार गर्दिन्छ त्यसपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेको तीन जना लेखा परीक्षक मध्येबाट एउटालाई नियुक्ति गर्दिन्छ त्यसले गरे स्कुलमा लेखा परीक्षण गर्छ जिल्ला शिक्षा कोषबाट स्थानीय तहकोमा बजेट जान्छ भनेर पढ्छौ शिक्षा नियावली पढ्दा खेरि के तर त्यो कुरा अहिले व्यवहारमा छैन अहिले शिक्षा बजेट नेपाल सरकारले बजेट बनाउँदा खेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कोषमा हालिदिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको कोषमा दिने होइन अहिले शिक्षा नियावलीमा मात्रै हो त्यो लेखेको अहिले त नेपाल सरकारले स्थानीय तहको खातामा हालिदिन्छ स्थानीय तहले विद्यालयको खातामा हालिदिने हो है त्यो भएर लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित काम पनि अहिले स्थानीय तहले गर्छ बाइसमा शिक्षक कर्मचारीको तालिम क्षमता विकास तेइसमा अतिरिक्त क्रियाकलाप अब ओडा समिति को काम में जाम है दफा बार को दफा बार को गिकास संग संबंधित काम छ दफा बार गो विकास संग संबंधित काम में पर्च हमी दफा बाहर में पुगे हेन विस संग संबंधित कार्य इसमें तीन टा एक दुई तीन अच्छे सोच तो एक होना तईपनी तो बाल उद्यान भाख विद्यालय में बाल उद्यान भो हिसाब से कक्षा सात नौ एगार को परीक्षा विद्यालय लिने कि स्थानीय तहले तो सात नौ एगार को परीक्षा अलग वर्तमान में एक देखि सात समय स्थानीय आठ कक्षासम को भाई हिसाब से स्थानीय तले लिख नहीं सको यू का बमोजिम नौ रार को नितांत विद्यालय लिख जानस हाई लेखा परीक्षण को बारे में फिर भन्न नो नियावली में पढ़ने बाकी शिक्षा नियावली पढ़ा खेल दोहरी आज मैं इस खाली संग तुलना मत अब यह टिप्न ओडा समिति करने काम शिक्षा संग संबंधित करने काम एवं बाल उद्यान को जस्ता जस्ते टिपे हो धेरे छेन जम्मा तीन टा बुदा हो बाल उद्यान को व्यवस्था करने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को के करने त संचालन र्यवस्थापन करने हेन अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को संचालन र्यवस्थापन तेरी पढ़ु सजी हो संचालन र्यवस्थापन करने अगि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को नीति बनाने मापदंड बनाने का बनाने योजना बनाने अनुमति काम चाह पालि को अब अनौपचारिक शिक्षा को संचालन र्यवस्थापन भोड़ा समिति को क्लियर होनौपचारिक शिक्षा प्रारंभिक बाल शिक्षा तो यहाँ थी तो प्रारंभिक बाल शिक्षा को लगी प्रारंभिक बाल विकास केन्द्र स्थापना संचालन व्यवस्थापन भोड़ा समिति को प्रारंभिक बाल विकास तथा शिक्षा को नीति बनाने का बनाने मापदंड बनाने ये ये कई सो पालि को जानने संचालन र्यवस्थापन वड़ा समिति को हाई क्लियर अब पुस्तकालय बाजनालय को संचालन र्यवस्थापन ये ओभरलैप भो दुईट में कस को भाली का ठूल भाव पाली को भेस पच्चीस दुईट अप्सन आएर आए आए दुबई को काम में पर्च पुस्तकालय बाजनालय को संचालन र्यवस्थापन सामुदायिक सीकाई केन्द्र अगि सामुदायिक शिक्षा को सामुदायिक सीकाई को केन्द्र संबंधी नीति भो पालिका को भाई मापदंड का भमुदायिक सीकाई केन्द्र को संचालन र्यवस्थापन भड़ा को भेस्ते बाल क्लब बाल संचाल को संचालन व्यवस्थापन ये कुछ टिप्न तो लो जस्ता तस्त टिप्न अब इस टुक्रिया टिपे हो एक में बाल उद्यान को व्यवस्था करने दुई नंबर लीन टुकड़ा बना अनौपचारिक शिक्षा को कार्यक्रम संचालन र्यवस्थापन शिशुस्यार केन्द्र को संचालन र्यवस्थापन 
प्रारंभिक बाल विकास केन्द्र को संचालन रन अनि तेहरो नंबर बुंदाला टुक्र पुस्तकालय संचालन व्यवस्थापन वाचनालय को संचालन व्यवस्थापन सामुदाय सिकाई केन्द्र को संचालन व्यवस्थापन बाल क्लब राल संचाल को संचालन व्यवस्थापन बाल क्लब को बाल संचाल को सामुदाय सिकाई केन्द्र को वाचनालय रुस्तकालय को पांचवटा गुरा को संचालन र्यवस्थापन अनौपचारिक शिक्षा को छवटा भो शिशु सियार केन्द्र को सातवटा भो प्रारंभिक बाल विकास केन्द्र को आठवटा भो बाल उद्यान ने नौवटा भो बाल उद्यान को व्यवस्था करने अर बाकी को संचालन र्यवस्थापन करने सजिलो भाई शब्द अनौपचारिक शिक्षा शिशु सियार प्रारंभिक बाल विवास केन्द्र पुस्तकालय वाचनालय सामुदायिक सीकाई केन्द्र बाल क्लब बाल संचाल को संचालन र्यवस्थापन बाल उद्यान को व्यवस्था ये पढ़ अब ओडा समिति करने काम अर्क अनौपचारिक शिक्षा को बारे में भनदिन शिक्षा नियावली को परिच्छेद नौ में हम निम अड़चालीस में छाँ मजा पढ़् अनौपचारिक शिक्षा भन्ना विद्यालय भर्ना भाई शिक्षा हासिल कर न सकने व्यक्ति का लगी जिसका लगी चार वा प्रकार अवधि सब तैंती नियावली में चर्चा कर रुको जान पेन स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार ओडा को काम में पालिक को काम में अनौपचारिक शिक्षा को संचालन र्यवस्थापन दुईटा कुरा भादा चाहे ओडा को भाड़ा समिति को बाकी कुरो सोध्यो नीति कानून मापदंड योजना अनुगमन नियमन ये काम सोने ओडा को है पालिक को भाई अब वाचनालय के वाचनालय कस्तो लाइब्रेरी पुस्तकालय भैलो वाचनालय बसर पुस्तक झिके लाने मत हो पुस्तकालय तै बस पढ़ने ठा न वाचनालय तै बस स्टडी कर मिलने ठाव हाई वाचनालय कुछ वाचनालय में पुस्तक न सकता गए बस पढ़ना मत पाने ठावी होता कहीं पुस्तक सहित को वाचनालय होने नहीं सकता अब ओडा समिति को काम में ग नंबर में सिफारिश संग संबंधित काम छ तीन टा कु सजी सजिलो चोटी एक सोधी भी सकते गो सत्ताईस नंबर में विद्यालय आधारभूत विद्यालय खोलना सिफारिश करने विद्यालय खोलना सिफारिश करने कक्षा थप करना सिफारिश करने अर्क हो कक्षा थप करना सिफारिश करने अर्क विद्यालय को ठाव सार सिफारिश करने ठाव सारे करना सिफारिश करने अब मैं दुटा को कानून पढ़ऊ अब कई एक सौ छलफल कर शिक्षा ऐन भी पढ़ऊ शिक्षा नि अनिवार्य सरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन भी पढ़ऊ यह दुईटा कानून पढ़ते गए कुन कुन कुरा अ स्थानीय तह को रहे बुधा जानी हाल शिशु सियार को वाचनालय पुस्तकालय अस्त कर आर शिक्षक को तालीम क्षमता विस को शिक्षक को दरबंदी मिलान करने कुछ शिक्षक भाई दरबंदी मिलान र तालीम क्षमता विस अच्छा को प्रारंभिक बाल शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा अभिभावक शिक्षा सामुदायिक सीकाई विशेष शिक्षा निरंतर सीकाई ये सब विषय को रहे नीति कानून बनाने अ हि सकते निःशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति गांव शिक्षा समिति नगर शिक्षा समिति विद्यालय व्यवस्थापन समिति ट्यूसन कोचिंग छा छात्रवृत्ति 
निःशुल्क शिक्षा यी यहाँ विषय मातृभाषा नामकरण का कुछ प्राविधिक व्यावसाय शिक्षासंग संबंधित कुछ विद्यालय को स्थापना अनुमति स्वीकृति संचालन समन ओ समायोजन नक्शांकन करने कुछ आधारभूत तहसम को परीक्षा संचालन करने कुछ स्थानीय तह में छर बुझ् पैलो कुरो हई अब यह दुईटा कुछ हेद विद्यालय भोरे कुछ विद्यालय भिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाइस अनुसार विद्यालय भन्ना के हो तो टाइप कर विद्यालय भन्ना के हो सामुदायिक संस्थागत हई सामुदायिक संस्थागत एकदम यहाँ लेख् एकदम सही सामुदायिक संस्थागत अब स्थानीय सरकार संचालन ऐन में इसमें दुईटा थप के रच त लो भन्न गुठी रहकारी हेन हाई तर शिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाइस अनुसार सामुदायिक विद्यालय दुई थरी हमें विद्यालय को अनुमति हिजो पढ़ते पढ़ा थे हई तैं दर विद्यालय अनुमति दफा तीन में छुमति लिरा खेल तैं पढ़ते जाना खेल तैं सामुदायिक विद्यालय दुई थरी देखि अंत भी पच्छे निवली पढ़ा झन ये धेरे ठाव में छस्त हे टीचर को नियुक्ति भो समुदाय द्वारा व्यवस्थापन कर विद्यालय हाई विद्या समुदाय द्वारा व्यवस्थापन कर सामुदायिक विद्यालय में व्यवस्थापन समिति ने नियुक्ति रामुदायिक विद्यालय को प्र जिला शिक्षा अधिकार नियुक्ति भिक्षक को बड़ुआ भैर शिक्षक नियुक्ति भैर ये यावत विषय वस्तु में समुदाय द्वारा व्यवस्थापन भग विद्यालय भाई सामुदायिक विद्यालय दुई थरी हाई शिक्षा ऐन में एटा समुदाय द्वारा व्यवस्थापन कर समुदाय द्वारा व्यवस्थापन अर्क समुदाय द्वारा व्यवस्थापन नगर को दुई थरी सामुदायिक विद्यालय भैं के दुई थरी एटा समुदाय द्वारा व्यवस्थापन अर्क सरकार द्वारा व्यवस्थापन अर्थ समुदाय में हस्तांतरण नई अर्क न्यवस्थापन ते अब अर्क कुरो के जान पे सामुदाय विद्यालय दुई थरी समुदाय द्वारा व्यवस्थापन भूम में दुईटा विषय वस्तु ते जान पो ए स्थानीय तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति ये दुईटा संयंत्र ने मत विद्यालय को व्यवस्थापन को जिम्मा लिना पाने व्यवस्था शिक्षा ऐन में दुईटा कुन कुन ने तो एटा विद्यालय व्यवस्थापन समिति ने अर्क स्थानीय तो दुटा ने विद्यालय को व्यवस्थापन जिम्मा लिख यो कागज में मात्र व्यवहार में छे समुदाय द्वारा व्यवस्थापन भग विद्यालय ने शिक्षक आप नियुक्ति करने आप बड़ुआ करने आप बर्खास्त करने हेड टीचर आप छनौट करने आप नियुक्ति करने व्यवस्था तर का रूप में भेपनी कागजी रूप में भेपनी व्यवहार में कार्यान्वयन में भी आने सकते छेन बुझ्न हम तो हिसाब से तब हमी अब शिक्षक स्थायी भई सके समुदाय द्वारा व्यवस्थापन भग विद्यालय में जान भी सकता तो हिसाब से बुझने अब संस्थागत विद्यालय दुई थरी हेन हाई शिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाइस को कुरा मैं त्या दुई थरी संस्थागत विद्यालय एवटा के कंपनी कंपनी छो गुठी
कंपनी रुठी शिक्षा ऐन को आठों संशोधन पी कंपनी स्कूल खोलना पाने व्यवस्था छेन मैं शिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाइसक अब दुईटा में तुलना कर अलि के कुछ सीखे हाई याद कर कंपनी चाहे शिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाइस को आठ संशोधन पी छ गुठी चाह गुठी में दुई प्रकार को याद कर गुठी स्कूल दुई प्रकार को ऐनमें बंदे अब गुठी पी दुटा प्रकार एटा के सावजनिक गुठी सावजनिक गुठी अर्क निजी गुठी दुई थरी गुठी सावजनिक गुठी रिजी गुठी अलिकता कुरा अब ऐन में केली में सामुदायिक विद्यालय दुईटा थरी समुदाय द्वारा व्यवस्थापन भक र नुदाय द्वारा व्यवस्थापन भक् जति दुईटा ले पाँच एवं व्यवस्थापन समिति ने लिना पाँच जिम्मा यह स्कूल अब हमें जिम्मा लिंचा सरकार जिम्मा लिख पाओ अर्क स्थानीय तहल चाहे सकने रहे उन्नी लिने बेला में तीन वर्ष को कार्य योजना याद कर तीन वर्ष को एक्शन प्लान रन समिति भे व्यवस्थापन समिति ने हमी जिम्मा लिंचा व्यवस्थापन समिति बैठक गे निर्णय पालिका भे पालिक निर्णय निर्णय बुझाए पी जिला शिक्षा अधिकारी यो व्यवस्थापन जिम्मा दिने व्यवस्था संस्थागत स्कूल दुई थरी एटा गुठी छा कंपनी कंपनी अभी वर्तमान में खोलना पाइन गुठी मात्र पाइज गुठी दुई थरी सावजनिक गुठी रिजी गुठी सावजनिक शैक्षिक गुठी में पांचजनास गुठिया रहने व्यवस्था कंती में पांचजना गुठिया होने व्यवस्था निजी गुठी में कंती में तीनजना गुठिया ट्रस्टी लेख्या कोष्ट भि ट्रस्टी होने व्यवस्था गुठिया समझ शिक्षा ऐन का यह भाग बाहे अर्क एटा विद्यालय वैदेशिक बोर्ड को संबंध में वैदेशिक बोर्ड को संबंध में संचालित विद्यालय शिक्षा ऐन को दफा तीन को उपदफा आठ नौ दस तीन टा बुदा में यह व्यवस्था आठ नौ दस हाथ में छाने पलटा हेन आठ में के बन विदेशी स्कूल खोलना पाइन भर दुईटा अवस्था में पाइं एटा शिक्षा मंत्रालयसंग समझौता भो अर्क कूटनीतिक निग को सिफारिश आयो विद्यालय खोलना पाइं हाई वाले तेस को अनुमति लिने स्वीकृति लिने तेस को रद्द करने सब काम मंत्रालय मंत्रालय में निवेदन दिवस जान पर्च अब यथानीय सरकार संचालन ऐन में अल फरक स्कूल को इसो हेरा खेल तो हेन सामुदायिक संस्थागत सामुदायिक में दुईटा संस्थागत में नहीं दुईटा कंपनी रुठी गुठी पर दुई बना थे स्थानीय सरकार संचालन के भो तमुदायिक संस्थागत गुठी रहकारी जो सहकारी चाहे शिक्षा दुई हजार अट्ठाइस में छेन जानने हे सावजनिक रिजी गुठी बारे प्रश्न पारिदीन न भाई सावजनिक गुठी बना चाह मुनाफा नलिने हिसाब से तो गुठी आप मुनाफा नलिने हो अजी गुठी बने यो अलग काड़ा बुझ् पर्ची संपत्ति को हिसाब से विद्यालय को ये निवाली में छोरे कुरा अल्छू स्कूल को नाम में संपत्ति हो विद्यालय को संपत्ति सामुदायिक विद्यालय को संपत्ति सामुदायिक विद्यालयक नाम में हो संस्थागत विद्यालय को संपत्ति में गुठी को स्कूल को संपत्ति गुठी को नाम में होते स्कूल को नाम में होनी खुलिया स्कूल जी को संपत्ति कंपनी को नाम में हो किबेज हो कंपनी ऐन अंतर्गत खोले स्कूल किनबेज कर सकता गुठी बा खोले स्कूल को संपत्ति सावजनिक संपत्ति हो सावजनिक गुठी भजी गुठी भर निजी गुठी को हक में तो हस्तांतरण होने आप गुठिया में उत्तराधिकारी में हस्तांतरण होने व्यवस्था हो दुईट संस्थागत हु गुठी को संस्थागत हो 
मुनाफा नलिने गरी खोलिएको स्कुल हो त्यो पनि निजी तवरबाट र सार्वजनिक तवरबाट खुल्दो रहेछ भनेर जान्नुस् शिक्षा ऐन 2028 मा परिभाषा पनि गरेको छ एकचोटी परिभाषा के भनेको रहेछ त हेरौ है त अगी मैले बाधा अड्क फुकाउने 20 मा छ भने त लेख्नु होस् त यो ऐन को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्क परेमा नेपाल सरकारले बाधा अड्क हटाउन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्छ ऐनमा परे सर हुन्छ जल्ले गर्दा खेरि चाहिँ यो अहिलेको परीक्षा चलाउन पाको 10 कक्षाको यो ऐनमा यो व्यवस्था नभए भए 10 कक्षा परीक्षा भद्रगोल हुन्थ्यो है कानूनले के भन्थ्यो परीक्षा बोर्डले लिनु पर्छ भन्थ्यो परीक्षा बोर्डले कोभिडको कारणले लिन सकिराथेन अब यहाँ गुठीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ के हो त गुठी दुई चाडा कुरा गुठीको जानौ अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यो यो एरिया भन्ने जाने हुन्छ त्यसमा थप व्याख्या गरेको छैन अब यहाँ गुठीको स्कुल भने के हो त मैले परिभाषा हिजो मैले मेनमेन भन्दे बाकी पढ्नुस् भने थिए तपाईहरुले पढ्नु भएन छ भने बुझ्नु पर्यो है अब गुठी को यही परिभाषा में इस तरह तो तारा जाने ही पड़ते हैं तो सही सॉइजी गुठी बनना ले विद्यालय संचालन करने को लागी कुने व्यक्ति ले नाफा नॉली ने उद्देश्य ले स्थापना करे को सार्वजनिक वन निजी गुठी यही विद्रे आये गुठी दुई थरी उनसे सार्वजनिक रण निजी दुई टेजी गुठी हो गुठी स्कूल बनेर सोईसी गुठी बनेर समझने पर सब बंदियो मानी यह दफा तीन में विद्यालय खोलना अनुमति स्वीकृति बने ठाउ में ज़्यादा खेरे चाहे और कि मैले उसको बनी सके कुछ गुठी को स्कूल खोलना खेरे यो सार्वजनिक है ना सही सरकारी व सार्वजनिक भवन में बनाए को स्कूल में पनी गुठी को स्कूल खोल सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाएर बनाएको छ भने पनि पाइदैन कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन जग्गा दान दातव्य दिएको छ र त्यस्तो ठाउँमा भवन बनाएर जग्गा हो भने भवन बनाएर भवनै हो भने पनि त्यहाँ पनि पाइदैन गुठीको स्कुल खोल्नलाई भन्छ यो एक हिसाबले मुनाफा नलिने हिसाबले खोल्दाखेरि व्यक्ति को संपत्ति बाँटा और पहुँची चाहिए सरकार को संपत्ति बनने स्कूल रचा बंदे बुनना है तेरे बुनने पे इसमें पढ़े ना हाँ उड़ा समिति को काम में जम्मा दस उड़ा बुदा हो वन वैसा बुदा तो दस उड़ा था ही ना यू कोटी उड़ा वन रेस तो कुरा में सोचना साकी दे ना है ना सही उड़ा समिति को काम में ए विद्यालय खोलनालाई सिफारिस अरुको कक्षा थप गर्न सिफारिस अरुको ठाउँ सार्न सिफारिस है तीनटा कुरा जुन 27 नम्बर 29 नम्बर र 33 नम्बरमा स्पष्ट देखियो अनि विकाससँग सम्बन्धित काममा एउटा चाहिँ के अब त्यहाँ बुदा तीनटा छ अब त्यसलाई तीनटा भन्ने कि त्यो भित्रकोलाई सब बुडा भन्ने कति वडा भनेर त्यस्तोमा सोध्दैन त्यसमा चाहिँ कुन छ कुन छैन अर्थात यो काम कसको हो भनेर सोध्न सक्छ एउटा बाल उद्यानको व्यवस्था अरुको त्यो भित्र उड़ा समिति को बने तो तो तीन डस सिफारिश पन तो हो नहीं प्लस तो पहले वाले बने को बुधारो जोन क्या क्या साथ पुस्तकालय बासनालय सिसु सियार केंद्र प्रारंभिक बाल शिक्षा लय उन्नत पचारिक शिक्षा अनि बाल क्लब बाल संजाल को संचालन व्यवस्थापन भन्ने कुरा पनि वडा समितिकोमा पर्छ भनेर जान्नुस् यसमा चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ ओटा भन्न गाह्रो हुन्छ है हम प्राइभेट स्कुल कुनमा पर्यो भन्नु भएको छ हामीले भनेको प्राइभेट दुईटामा पर्यो शिक्षा ऐन 2028 अनुसार दुईटामा पर्यो के प्राइभेट स्कुल संस्थागत भनेकै प्राइभेट हो 
संस्थागत स्कूल प्राइवेट हो तो भी दुई थरी एक थरी गुठी एक थरी कंपनी गुठी पर दुई थरी जानूपर् अनि यो गुठी में थोड़े कुछ मैं भैक्षिक गुठी को संचालक ट्रस्टी चाह संगठित संस्था को रूप में हो सावजनिक गुठी भेदि पांचजना रिजी गुठी भे तीनजना सदस्य हो ट्रस्टी अगि मैं भनी सकते गुठी स्कूल ने आपने आए बाय लेखा लेखा चाहिए तो के बमजिम खड़ा करें राख् पर्च लेखा परीक्षक लेखा परीक्षण कराने पर्च आप जीवन कालम वा शेष पच्चीस गुठी को रूप में काम करने आपको उत्तराधिकारी तोक्न नहीं सकता गुठी ने अभी सावजनिक शैक्षिक गुठी ने उत्तराधिकारी तोक्ता खेल मंत्रालय को स्वीकृति देने पर्चा अलग गुठी रारे में सुरूमें पढ़ना इसमें कई बुझेन नहीं बोलिए छलफल कर देखाइन देखिए आवासीय कस्त हो भवासीय भाई सब में होना सकता गुठी में आवासीय स्कूल होना सकता कंपनी को आवासीय स्कूल होता समुदाय द्वारा व्यवस्थापन आवासीय स्कूल होना सकता स समुदाय द्वारा व्यवस्थापन नगर को सरकारी स्कूल भी आवासीय होना सकता खाली के जानूपर्यन आवासीय स्कूल होना क्योंकि तब हे हम सामुदायिक स्कूल छन रवासीय होस्टेल सहित को अपांगता भैया विद्यार्थी राख्ने आवासीय को विद्यालय अर्थ अरुप आवासीय स्कूल अभी गुठी वाला जस्तु बुढ़ा नीलकंठ स्कूल छो आवासीय स्कूल गुठी को रूप में छुठी को भाई आवासीय कंपनी में भाई थुप्रे स्कूल आवासीय तर तिनी अनुमति लिने बेला में नहीं आवासीय स्कूल अनुमति लिने पर्च आवासीय स्कूल होना को लगी आवासीय अनुमति लिखा एटा कुरा अर्क कुरु दस प्रतिशत विद्यार्थी हेन आवासीय स्कूल नेपाल सरकार आवासीय विद्यालय को रूप में स्वीकृत प्र प्राप्त कर विद्यालय हम आवासीय विद्यालय भो सरकारी सामुदायिक होद निजी प्राइवेट स्कूल संस्थागत नहीं होता संस्थागत में गुठी भी होगा कंपनी भी होगा गुठी भी निजी भी होगा सावजनिक भी होगा आवासीय नहीं छुट्टे प्रकार होना जो विद्यालय ने स्वीकृति लिदे आवासीय लियो बोर्डर सहित को क्या होस्टेल राख् सकने गरी उसे अनुमति लिखे तो स्कूल में आवासीय स्कूल भाई छुट्टे प्रकार होना यो ऐन अनुसार विद्यालय को संरचना कति भाषा स्पष्ट छिचे ऐन दुई हजार अट्ठाइस अनुसार तेरह वर्ष को विद्यालय शिक्षा तो बाहेक जे अनुसार सोधे बाहर वर्ष को विद्यालय शिक्षा हाई अभी हम बोर्डिंग भाई विगत नाम चाहे बोर्डिंग आवासीय हो तर हमें बोर्डिंग तो मिनींग आवासीय बोर्डिंग हो अंग्रेजी में तर आवासीय तो सरकार ने खोले नहीं होता निजी ने खोले नहीं होता हई हमें भाग प्राइवेट लोर्डिंग भाग फी तीर्न पर्ने निजी क्षेत्र के संचालन कर मेरे बच्चा तो बोर्डिंग में पढ़् भाई घर बड़ हिड़ी रहता है बोर्ड सही करने व्यवस्था न भाई स्कूल में पढ़ा नहीं बोर्डिंग भर आ तो, तो सेंस में प्राइवेट हो तो प्राइवेट को संस्थागत हो संस्थागत भि तीन भाई बोर्डिंग गुठी भी होगा निजी गुठी नहीं होता सावजनिक गुठी नहीं होता कंपनी को भी होगा तर सामुदायिक होना तो स्कूल आज लाई कर भोलि सुरू में ये दुईटा कानून मध्य तैयार जिज्ञासा लगे सोधे अल्ल हम भोलि शिक्षक सेवा आयोग न्यायालय अर्थ शिक्षा न्यायालय तब सलाह अनुसार जो पढ़े पढ़ाऊला शिक्षक सेवा आयोग न्यायालय पढ़े सजिल आज लाई कर रात्रि शुभ रहोस्
सर मैम अरु मैम जानू भाई सर नमस्कार नमस्ते सर यो नोट चुन पढ़ाऊँ नू भाई सत्यो गूगल ड्राइव में तो बैठ रहे कुछ सही ना सर पता हाल नू भाई सा तब मेरे की प्रॉब्लम है गूगल ड्राइव में तो पुरानो वीडियो और मात्रा से सर नया ये उटा पनी वीडियो गूगल ड्राइव में आ कुछ सही ना नोट पनी आ कुछ सही ना नया बना जाए कौन से समय देखा है न Yes, sir. 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 Yeah, <laughs> 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 रैंकिंग बनाए कुछ तो एक एक किसान का रिपोर्ट ना है अरुपा नहीं चल रहा है हाँ बोनस था रैंकिंग कुछ तो रुस आई रहा है साउंड डिस्टर्ब आई रहा है कुछ तो Actually, सब पहले म्यूट कर फिर ऑन करना था कुकोलियो बोलने पर नहीं ले डिस्टर्ब आई रहा है कुछ तो बाढ़ हो लव बन तब है अजूर सर ये टूलसी में तो रैंकिंग ऑर्डर बनने पे आईक्यू था आईक्यू को क्लास हाँ रैंकिंग क्या रैंकिंग को है आईक्यू क्लास है सर अजूर Sake को सब को Hello. 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 Sir, Namaskar. Namaste. So, what is the ranking order? I have a PDF. I have a font. I have a copy name. 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 I have a Profit and lost one test day at you and the general repassi at you, the ranking order contest day. How not to ask a pity after a mobile list if no go through it? I think the mobile laptops on laptop are open where a bottom cup of a soji room, such a two loose skin upon a mobile or a son of a gari for Lenny. They were at Sena one of all as at the lawn of the answer. And the budget is our point. PSC paired group map on his final. As a video panel, note panel. Kun को not found by the actually chat was a leg in the chat was a leg in the kicky pound by hand. Moraban saw the room, second ball, double bull in the money, a bucker, the money, some just stones of a case of the bond, the ball will be since chat was a leg in the multiple racials, since the real so much for you. Oh, 
Rồi, có được gì khi bạn đi được chưa? Sao kia ấy? Sao vậy? Cái xong xe rứ? Ô sếp, sao kia tôi là video sao tôi chả đầy gọi đến sao? Matthew bọn đi cắm xem miro, ai ở bóng skin kia sau đó bên anh em bọn tay và eat gọi được bọn hôm scottish chị bọn hôm sau nhịp ra tay. Rata gi kim ăn đến tuyệt vời, kia sưu đi hiệu paco sinh ai azule. Sir Molly ki penny paco sinh a molly juno profit in lost ki ki bọn vài ni sát hiệu lì. Ki ni sinh a game miro, molly bọn ni rasu. ไม่ได้ดิฮะเลขเรียนปัญหาดินไหนเลยแชทมาเสร็จเลขเรียนปัญหาดินซะใช่ดิจบเนี่ยปัญหาหนูมาเลยอาจารย์เลยไม่ได